Stimați telespectatori, pentru astăzi am ales să vorbim despre liniștea rugăciunii. Noi știm că orice om caută liniște, de aceea întâlnim și oameni când vin la biserică. Părinte, mă rog pentru liniștea casei. Da, este o liniște exterioară, când ai redus la tăcere sau ai dat mai încet radio sau televizorul, sau chiar în dialog cu soțul, fie că vorbim pe rând și ne înțelegem separat, fie că ne ascultăm unul pe celălalt și tragem concluziile care le dorim. Dar liniștea se câștigă din interior. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur că sufletul tulburat e tronul diavolului. Adică în momentul când primești mânia în tine, când primești furia în tine, când primești răutatea în tine, automat sângele se învârtoșează și fierbe, omului crește tensiunea și atunci spune cuvinte nepotrivite. Și ceea ce te salvează este liniștea rugăciunii. În momentul în care ai început să rostești rugăciunea din minte, Doamne Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, minește mine păcătosul, sau prea sfântă născătoare, Dumnezeu miluiește pe noi, sau împărate ceresc, sau un tatăl nostru, sau un psalmul 50, omul începe să așeze duhovnicește în matca lui și începe să câștige ce? Pacea interioară. Pacea mea dau vouă, spune Hristos. După înviere le spune apostolilor, pace vouă. Sau mai folosește termenul bucurați-vă. Ei, această bucurie vine din uh, confortul interior, dacă tu știi să te oprești, la ceea ce înseamnă pornirea exterioară. Sunt oameni care au păreri personale sau părerea de sine sau iubirea de sine sau mândria sau vanitatea sau orgoliu și vrea de multe ori să spui tu cum spune el. După învățătura patericului, cel mai bun lucru este în momentul în care întâlnești un om vanitos, să spui ca el și să stai liniștit, să nu spune așa, pacea este de cinci ori mai mare ca dreptatea. În momentul în care îți cauți liniștea și în momentul în care îți cauți pacea, ești mai folosit și ești mai bogat decât cel care caută dreptatea. Pentru că dacă ne uităm în litera Sfintei Scripturi, spune așa, litera ucide, Duhul de viață. Dacă am întâlnit vreodată de-a lungul istoriei diferite compromisuri numite armistiții, oamenii s-au înțeles mai bine din cuvânt decât din arme. Chiar dacă unul e războinic și e puternic și poate cuceri o zonă, dar în momentul în care a cucerit o întâlnește răzvrătire, nesupunere, orgoliu, ambiție, răzbunări, tot felul de curse, tot felul de ambuscade, n-ai rezolvat nimic. Tu ai cucerit zona, dar n-ai cucerit omul, n-ai cucerit sufletul, n-ai cucerit mintea. Dar Imperiul Roman, în momentul în care a evoluat din punct de vedere al gândirii, a mers pe un alt principiu. Ei, în momentul în care au ajuns într-o zonă, n-au stricat principiile și rânduielile zonii, ci au venit cu ceva nou, care era mai superior și mai folositor decât ceea ce era în zona respectivă, nestricându-le oamenilor. Tradiția, obiceiul, credința, rugăciunea, adică lăsându-i în liniștea lor. Și în felul acesta, în momentul în care omul nu este deranjat interior și sufletește, omul se așează mai bine pe sistem. De aceea și Apostolul Pavel, în momentul când biserica s-a aliniat și s-a așezat pe sistemul roman de gândire, spune așa, supuneți-vă domniilor că sunt de la Dumnezeu. Și lucrul acesta îl găsim în Vechiul Testament, când evreii, parcă mai aminti vreodată, spuneau așa, Doamne, de ce ne-ai dat un conducător așa rău? Și Dumnezeu a spus, n-am avut unul și mai rău. Era vorba de Nabucodonosor, împăratul Babilonului, care i-a scos din Ierusalim și i-a dus în robie egipteană. Ei, în momentul în care evreii au început să plângă și să roage, Dumnezeu le-a vestit și le-a spus așa, să ascultați de robul meu Nabucodonosor. Este biciul lui Dumnezeu pentru păcatele voastre. Ei, și noi, în momentul când vedem în societate multe lucruri și tulburări, care nu sunt în acord cu Biblia, cu Scriptura, cu dreapta credință, cu morala creștină și toate metodele astea și încercările de a depăși firescul și normalul, să știm că acolo este mâna Lui Dumnezeu și numai înțelepciunea, pacea și rugăciunea poate rezolva problema, nu tulburarea, nu scandalul, nu răzbunarea, nu răutatea, pentru că pacea este de la Dumnezeu și tulburarea de la diavol. Oh.